সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকের এই চমৎকার লিসেনে জয়েন করার জন্য আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে ইংলিশ এইচএসসি 22 ব্যাচের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আমরা একটা প্যাসেজ করব যেখানে মাল্টিপল চয়েস क्वेश्चन কিভাবে সমাধান করতে হয় এবং শর্ট অ্যানসার क्वेश्चन কিভাবে সমাধান করতে হয় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে কিন্তু ক্লাসের শুরুতে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি এই কিছুদিন আগে অর্থাৎ 22 তুই 2022 এর নতুন আপডেটে আমাদেরকে শর্ট সিলেবাসে যে প্যাটার্নটা দেওয়া হয়েছে क्वेश्चनে সেই প্যাটার্নে আসলে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কি রকম ভাবে থাকছে এট ফার্স্ট তোমাকে এই মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের যে ছকটা আছে এটা মাথায় একেবারে ফিক্সড করে ফেলতে হবে সেই সাথে যে প্যাসেজ গুলো আছে সেই প্যাসেজ গুলো মাথায় ফিক্সড করে ফেলে প্রতি সময় একেবারে টার্গেট করে করে এই বিষয়গুলোকে কি করতে হবে কভার করতে হবে এই অল্প সময়ের ভিতরে যেহেতু বন্ধুরা আগস্টে পরীক্ষা হাতে একেবারে সময় কম সম্ভাব্য একটা তারিখ দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আগস্টের বাইশ তারিখ পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো এই স্বল্প সময় সময় আমাদেরকে ভালো করতে হলে এ প্লাসের একটা টার্গেট নিয়ে পড়তে হলে আমরা কিভাবে এখন পড়ব তার আগে চলো বন্ধুরা আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেন যে প্যাটার্নটা আছে সেটা একটু দেখে নিই মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আগে ছিল পাঁচটা এখন এখানে কোয়েশ্চেন থাকবে দশটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দশটা কোয়েশ্চেন যেখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস যেখানে পাঁচ মার্কস থাকবে দশটা প্রশ্নের উপরে এই যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এ যে দশটা কোয়েশ্চেন থাকবে এখানে এটা কি সিন থেকে থাকবে নাকি আনসিন থেকে থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বন্ধুরা এটা তোমাদের সিন থেকে থাকবে অর্থাৎ ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে তোমাদের যে টেক্সট বইটা আছে এখানে যে নির্দিষ্ট লিসান গুলো তোমাদের দেওয়া হয়েছে লিসন গুলো ওই লিসন গুলো থেকে যে কোনো একটা প্যাসেজ দিয়ে দিবে তারপরে তোমাকে কি করতে হবে ওখান থেকে অ্যান্সার করতে হবে এবং শর্ট অ্যান্সার যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটাও কিন্তু সিন প্যাচের প্যাসেজ অর্থাৎ ওই প্যাসেজটার উপরে বেস করেই তো এখানে শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অ্যান্সারে এবার আমাদের প্রশ্ন থাকবে মোট চারটা একটা প্রশ্নে দুই মার্কস করে চারটা প্রশ্নের জন্য আমাদেরকে আট মার্ক দেওয়া হবে তারপরে হচ্ছে স্যানোনিম অ্যান্টোনিম সমার্থক শব্দ অথবা বিপরীত শব্দ এই যে সমার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দগুলো থাকবে এগুলো টেক্সট বই থেকেই থাকবে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এবার সিন প্যাসেজ থেকে আমাদের তিনটা কোয়েশ্চেন থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু এবং থ্রি তো স্যানোনিম অ্যান্টোনিমে দশটা থাকবে ওয়ার্ড যে দশটা ওয়ার্ডের সমার্থক অথবা বিপরীত শব্দ আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারে তো বন্ধুরা তোমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ এটা যারা আমার গেট এ প্লাস এ প্লাস কোর্সে ভর্তি হচ্ছে ইতিমধ্যে প্রেপোজিশনের যেমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড গুলো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করেছি যারা গেট এ প্লাস কোর্সে চারশো নব্বই টাকা কোর্সে ভর্তি হচ্ছে তাদেরকে এই স্যানোনিম অ্যান্টোনিমের যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড গুলার লিস্ট আছে সেটাও ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো ইতিমধ্যে তৈরি কাজ চলছে তো এরপরে চার নাম্বার কি থাকবে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লু যেটা আনসিন অর্থাৎ কোথা থেকে আসবে এটা বলা যায় না যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে দিতে পারে তো আমাদেরকে উইদাউট ক্লু ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ফিল ইন দা ব্লাং শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে ভার বাদে অন্যান্য যে পার্টস অফ স্পিচ গুলো আছে তার উপরে বেস করে হ্যাঁ ভার থেকেও এখানে শূন্য স্থান দেয় তবে এখানে ভারবের ফোকাসটা কম থাকবে হয়তো একটা দিয়ে দিবে তোমার যেই আটটা কোয়েশ্চেন থাকবে আটটার মধ্যে কি একটা বা দুইটা দিতে পারে কারণ ভারবের উপরে যেহেতু স্পেসিফিক আলাদা একটা কোয়েশ্চেন আছে এই জন্য ভারবের উপরে এখানে বেশি ফোকাস করা হবে না অন্যান্য যে পার্টস অফ স্পিচ গুলো আছে যেমন নাউন প্রাউন এগুলোর ব্যবহার দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তো এইটাতে ভালো করতে হলে বন্ধুর আমাদেরকে ওয়ার্ড ফরমেন্টেশন ভালো করে জানতে হবে অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডকে আর একটা ওয়ার্ডের ট্রান্সফরমেশন করলে কিরকম হতে পারে বা শব্দ ভাণ্ডার বাড়াতে হবে এবং বেসিক গ্রামারটা ভাড়াতে হবে এরপরে হচ্ছে রিয়ারেন্স যেটাও আনসিন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গল্প থেকে যে সকল গল্পগুলো ছোটবেলা থেকে আমরা পড়ে আসছি বিভিন্ন ধরনের গল্প আমরা পড়ি না সেই গল্পের উপরে বেস করে বা কোনো একটা বিখ্যাত মনীষীর উপরে বেস করে আমাদেরকে একটা রিয়ারেন্স মানে একটা প্যাসেজ দিয়ে দিবে যেখানে লাইন গুলো এলোমেলো দেওয়া থাকবে এগুলোকে আমাকে সিরিয়াল মেনটেন করে সুন্দর করে প্যাসেজ আকারে সাজাতে হবে যেখানে আটটা লাইন দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা লাইনের সঠিক উত্তরের জন্য আমরা এক করে পাবো টোটাল পাঁচ মার্কস তো বন্ধুরা এই হচ্ছে রাইটিং মানে রিডিং পার্ট যেখানে থার্টি মার্কস এরপরে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের পার্ট টু যেখানে আমাদের রাইটিং পার্ট সেখানে কি কি থাকছে রাইটিং প্যারাগ্রাফ বাই ডেসক্রিপশন বা লিসেনিং এর উপরে যেখানে সাত নাম্বার থাকবে প্যারাগ্রাফ আছে যেহেতু বন্ধুরা দেখো প্যারাগ্রাফের নাম্বার যেহেতু একটু কমে গেছে তো এবার প্যারাগ্রাফটা পড়তে হবে একটু স্মার্টলি অর্থাৎ এমন ভাবে তুমি পড়বা প্যাসেজটা যাতে প্যারাগ্রাফটা যাতে খুব বেশি ওয়ার্ডের হয়ে যা না যায় আবার খুব বেশি ছোট না হয়ে যায় মানসম্মত বাক্যের সমন্বয়ে আমরা প্যারাগ্রাফ গুলো করব তো এটার সাজেশন ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে দেওয়া হবে স্টোরি রাইটিং ঠিক আছে স্টোরি রাইটিং এর সাত মার্কস এবং সামারি রাইটিং এ
ভালো করে একটা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে দেখব যে তোমার কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে যাবে তো কোন কোন লিসন আছে দেখো ইউনিট 1 থাকতেছে 3 থাকতেছে 4 থাকতেছে তারপরে 5 6 থাকতেছে তারপরে 8 থাকতেছে 12 থাকতেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউনিটের কোন কোন লিসন গুলো থাকবে এটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এখান থেকে দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেই প্যাসেজ গুলো আছে তার মধ্যে আমি এখানে কয়েকটা তোমাকে দেখাই দিই সেটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা এই প্যাসেজটা 100% তোমাকে পড়তে হবে এখান থেকে তারপর 3 থেকে হোয়াট ইজ ড্রিম এটা ভালো করে পড়তে হবে তারপরে হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ এটা ভালো করে পড়তে হবে তারপরে এই ইউনিট 6 এ অ্যাডলসেন্স 100% পড়বা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের ক্লাসে আমি এই প্যাসেজটাই তোমাদেরকে কমপ্লিট করে দিব অর্থাৎ ইউনিট 6 লিসন 2 এর যে প্যাসেজটা আছে সেটা তারপরে দেখো এখান থেকে এটা পড়ার পরে 8 থেকে আমরা দেখো এখানে ভালো করে আর উই আওয়ার অফ দিস রাইট এইটা নিয়ে একটা প্যাসেজ দুইটা প্যাসেজ তিনটা প্যাসেজ আছে এই জন্য এই তিনটা প্যাসেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো ইউনিট 80 কিন্তু এমন একটা প্যাসেজ এখানে দেওয়া হচ্ছে যে দেখানো হচ্ছে যে মানে একটা টপিকের উপরে তিনটা কন্টেন্ট অর্থাৎ এই তিনটা কন্টেন্ট একটু ভালো করে পড়তে হবে আর অন্যান্য সময় কিন্তু আমাদের কবিতার উপর এত জোর দেয়া হয় না এবার দেখো কবিতার উপরে কিছু প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে যে আমাদের শর্ট সাজেশন এগুলা যদি তোমার জানা থাকে বা তুমি খাতায় যদি নোট করে ফেলে আজকের পরে তাহলে তোমার प्रिपरेशनটা ভালো হবে তো প্রথমেই আমি এই জন্য তোমাদেরকে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাই দেখালাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা আজকে আমরা যে প্যাসেজটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাডলসেন্স ঠিক আছে অর্থাৎ কিশোরী বালক বালিকাদের গল্পটা নিয়ে তো স্ক্রিনের উপরে অলরেডি আমরা এই প্যাসেজটা লিখে রেখেছি বোর্ড কোশ্চেন করব এটা ভালো করার জন্য কি কি করতে হবে সেটাও আমরা লিখে রেখেছি তো প্রথমত আমরা যেই যেই প্রসেসগুলো ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ভালো করার জন্য যে প্রসেসগুলো অবলম্বন করব সেটা একটু জানব তারপরে তোমাদেরকে আমি তোমাদের টেক্সট বুক থেকে প্যাসেজটা দেখাবো এবং এই প্যাসেজটা সমাধান করব তো বন্ধুরা যারা ইউটিউবে আমার ক্লাসটা দেখছো তোমার কাছে মনে হতে পারে যে ক্লাসের ডিউরেশন অনেক বেশি তবে তোমাকে এটা বলবো যদি ভালো করে তুমি শিখতে পারো আজকে ক্লাসটা আবার ফলো করো আমার বিশ্বাস যে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন তুমি ইনশাআল্লাহ এবার ভালো একটা নাম্বার আনতে পারবা এই জন্য ক্লাসের শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে একেবারে শেষ পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে আর যারা আমার চ্যানেলে নিয়মিত ভিজিট করো তোমরা প্লেলিস্ট যেটা আছে এইচএসসি গ্রুপের মানে এইচএসসি এইচএসসি প্রোগ্রামে দেখবে ওই প্লেলিস্ট থেকে কিন্তু আমার আরো অনেক ভিডিও তোমরা দেখে নিতে পারবা আই বাটনে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও গুলো দিয়ে দেব তো বন্ধুরা মাল্টিপল চয়েস এমসিকিউ দ্যাট मींस কি এটা এমসিকিউ দ্যাট मींस হচ্ছে কি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনস অর্থাৎ সঠিক উত্তর যেটা আমরা বাংলা ভাষায় বলে থাকি এটা আমাদের 9 10 এও ছিল এবার এইচএসসি তেও আছে তবে 9 10 এর মতো এই তোমাদের যে ইন্টারের যে সেকশনটা আছে সেটা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এত সহজ নয় এখানে একটু ঝামেলা আছে তো ঝামেলাগুলো কি কি বা কিভাবে এটাতে ভালো করা যায় এটার কিছু প্রসেস আমি তোমাদেরকে প্রথমে দেখাচ্ছি মনোযোগ সহকারে দেখো এই পার্টে ভালো করতে হলে যা তোমাকে জানতেই হবে এবং যে বিষয়ে তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে সেগুলো কি কি প্রথমত যে 10 টা এমসিকিউ থাকবে আগের বার পাঁচটা ছিল এবার 10 টা সেই এমসিকিউ এর মধ্যে অবশ্যই ওয়ার্ড मीनिंग থাকবে অর্থাৎ তোমাকে কোন একটা শব্দের অর্থ মানে ইংলিশ অর্থ তো কোন একটা শব্দের ইংরেজি অর্থ বলতে কিন্তু সেটাকে স্যানোনিম বলা হয় অর্থাৎ স্যানোনিম জানতে চাইবে এই ওয়ার্ডটা কার সাথে रिलेटेड এই শব্দার্থগুলো কিন্তু প্যাসেজ থেকে বা প্যাসেজের বাইরে থেকে মাঝে মধ্যে দিতে পারে অর্থাৎ প্যাসেজ নির্ভর হতে পারে মাঝে মধ্যে একটা ওয়ার্ড এমন দিয়ে দিবে হয়তোবা প্যাসেজে এই ওয়ার্ডটা ছিল কিন্তু একটু ঘুরায় অন্য একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে তোমাকে বলবে যে এটা এইটা অর্থ কি বা এটা रिलेटेड কোন ধরনের শব্দ হতে পারে ওকে তারপরে প্যাসেজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে কোনো কিছু জানতে চাইতে পারে যেমন ধরো প্যাসেজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটা লাইন দিয়ে দিল যে নিচের চারটা বাক্য থেকে কোন বাক্যটা এই প্যাসেজে নাই বা কোন বাক্যটা এই প্যাসেজকে সমর্থন করে না সেই ক্ষেত্রে দেখো এই দুইটা পয়েন্ট আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করো যে প্যাসেজের ভিতরে কি হচ্ছে তুমি বোঝো সেটা বুঝে যদি থাকো তাহলে তুমি কোশ্চেনের অ্যানসার করতে পারবা এটা আমাদেরকে কি করে নির্দেশ করে তো প্রশ্নটা দেখতে কি রকম হবে প্রশ্নটা এরকম হতে পারে ফর एग्जांपल ধরো অ্যাপ্রিশিয়েট এটা একটা ওয়ার্ড হয়তো বা প্যাসেজে ছিল তো প্রশ্নটা এরকম হতে পারে দা ওয়ার্ড অ্যাপ্রিশিয়েট ইজ প্যাসেজ मींस মানে এই প্যাসেজে অ্যাপ্রিশিয়েট ওয়ার্ডটার অর্থ কি হতে পারে এটা কি রেফারস করতে পারে মানে এটা কি প্রদর্শন করতে পারে বা রেফার টু করতে পারে রেফার টু থাকতে পারে বা এরকম লিখতে পারে যে স্ট্যান্ডস ফর ক্লোজলি रिलेटेड বাই কার সাথে খুব
এখন প্রথমত তুমি যদি এই প্যাসেজের ভিতরে অ্যাপ্রিসিয়েট বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটা না বুঝো প্যাসেজে কি বোঝানো হয়েছে সেটা তুমি না বোঝো তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর তুমি করতে পারবা না তাহলে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েটটা এখান থেকে একটু সমাধান করে নিই উত্তর আমি লিখে দিয়েছি কারণ এখানে আমি বেশি সময় নষ্ট করব না আজকে আমরা রিয়েল একটা প্যাসেজ করব ক্লাস শেষে তোমাদের কেটার পিডিএফটাও দিয়ে দেব যারা ইউটিউবে দেখছো আমি কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে ওইটার পিডিএফটা দিয়ে দিব কারণ এখানে আমি প্যাসেজের সম্পূর্ণ শব্দার্থগুলো অ্যাড করেছি তোমরা এটা দেখে নিও ইনশাল্লাহ তোমাদের অনেক কাজে আসবে তাহলে দেখো দেখো অ্যাপ্রিসিয়েট অর্থ হচ্ছে কি প্রশংসা করা তাহলে ক্লোজ চুজ চুজ মানে কিন্তু বাছাই করা পছন্দ করা না প্রশংসা করা না মিলছে না সিলেক্ট অর্থ বাছাই করা এটার সাথে এটা মেলে না লাইক অর্থ পছন্দ করা এটার সাথেও মিলে না কিন্তু ফ্রেইজ মানে কি কারো প্রশংসা করা কারো ভালো বলা এটার সাথে মিলে যায় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা হবে কি ফ্রেইজ তো তোমরা যখন পরীক্ষাতে সঠিক অ্যান্সার লিখবা এখানে তো এই দেওয়া থাকবে তোমরা এ লিখে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর দেওয়া থাকবে জাস্ট ওয়ান লিখে ওই ফ্রেইজটা লিখে দিবা প্রত্যেকটা লাইন বা এই পুরো লাইনটা লেখার দরকার নেই আর হাতে সময় না থাকলে পুরো লাইন লিখলে ভালো তবে না লিখলে অ্যান্সার হবে তো তোমরা পরীক্ষার খাতাতে এটা করবা এই এক দুই তিন চার এইভাবে সিরিয়ালটা দিয়ে রাখবা এখন সিরিয়ালটা দিয়ে রাখার পরে এক নাম্বারটা উত্তর পারো তুমি দিয়ে দিলা দুই নাম্বারটা পারো না একটু গ্যাপ রাখো পরবর্তীতে আবার ঘুরে এসে দিবা কিন্তু ওই যে নাম্বারিং গুলো করে রাখবা তাহলে কি হবে পরীক্ষার আগে যখন হাতে একেবারে সময় থাকবে না ঘুরে এসে দ্রুত একটু সমাধান করে দিতে পারবা ওকে তারপরে দেখো আরেকটা বাক্য দেখো দা রাখাইন অরিজিনালি কাম ফ্রম রাখাইন মূলত মূলত মানে কি মেইনলি প্রধানত কোথা থেকে আসছে ঠিক আছে তো এখানে দেখো লিখছে যে কুয়াকাটা খস কুয়াকাটা উপকূল থেকে তারপর কি ফটুয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট পটুখালি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরাকান ডিস্ট্রিক্ট আরাকান জেলা থেকে পরে কি লতা চাপলি ডিস্ট্রিক্ট কতগুলা হইতে পারে এখন তুমি যদি প্যাসেজটা পরে না বুঝো যে রাখাইন সম্পর্কে এখানে কি বলা হয়েছে যদি এই ধারণা তোমার না থাকে অনেকে উল্টা পাল্টা অ্যান্সার করে আসবা কেউ লিখবা কুয়াকাটা কেউ লিখবা কি পটুয়াখালি কিন্তু অরিজিনালি তারা আসতে কোথা থেকে মূলত আরাকান ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যান্সার কিন্তু আরাকান ডিস্ট্রিক্ট হবে তো এরকম দেখবা যে এটা কিন্তু প্যাসেজ নির্ভর তাহলে এখানে কিন্তু আমি মিনিং পেলাম না স্যানোনিম অ্যান্টোনিম না এখানে প্যাসেজের উপরে বেশ করে আমাকে জানতে চাইছে অ্যান্সার তো আমরা এখানে অ্যান্সারটা দিয়ে দিব তারপরে দেখো ওই যে বললাম না যে স্যানোনিম কি হতে পারে ইনফ্লুয়েন্স এটার স্যানোনিম কি দা স্যানোনিম অফ ইনফ্লুয়েন্স ইস কোনটার সাথে মিলে যেমন ধরো কোলাই সংঘর্ষ স্যানোনিম ইনফ্লুয়েন্স অর্থটা কি প্রভাবিত করা তাই না কোনো কিছুকে বাড়িয়ে দেওয়া তো কোলাইড অর্থ সংঘর্ষ করা মিলে না ইম্প্যাক্ট প্রভাবিত এটা মিলে যায় ক্ল্যাশ সংঘর্ষ এটাও মিলে না ফোর্স বল প্রয়োগ করা কোনোটাই মিলে না যখন আমরা বুঝলাম যে ইম্প্যাক্টের সাথে মিলে যায় প্রভাবিত করা তাহলে কিন্তু আমরা সঠিক সমাধান দিতে পারবো তো বন্ধুরা একটু ভাবো এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমার কাছে সহজ মনে হবে কখন এগুলো কিন্তু প্যাসেজে এই ক্লুগুলো দেওয়া থাকবে না এটার স্যানোনিম তুমি যদি আগে জানতা যে ইনফ্লুয়েন্সের স্যানোনিম কি হতে পারে অথবা তুমি যদি ফোর্স অর্থ কি জানো ক্ল্যাশ অর্থ কি জানো কোলাইড অর্থ কি জানো তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি তুমি সমাধানটা বের করতে পারবা তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যারা স্যানোনিম অ্যান্টোনিমে দুর্বল বা এটা তো ফোকাস করো না বাবারা ভালো করে বলে দিচ্ছি পরীক্ষাতে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে অন্তত তুমি ভালো নাম্বার করতে পারবা না হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে দিলাম করতে পারবা না এই জন্য স্যানোনিম অ্যান্টোনিম ভালো করে পড়তে হবে মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে একেবারে শরীরটাকে গরম করে ফেলো যে আজকে থেকে পড়া শুরু করবো ইনশাল্লাহ হবে তো আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখাই তোমাদেরকে দ্য পজিটিভ অ্যাসপেক্ট অফ কি কনফ্লিক্ট পজিটিভ মানে কি ইতিবাচক অ্যাসপেক্ট মানে কি প্রকৃতি তাহলে দ্য পজিটিভ অ্যাসপেক্ট মানে ইতিবাচক প্রকৃতি দ্য কনফ্লিক্ট ওয়ার্ডের কি হতে পারে যে কোনো ওয়ার্ডি দিক যে কোনো খারাপ জিনিসের কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক আছে আর একটা হচ্ছে নেতিবাচক দিক ইতিবাচক দিক হচ্ছে সেই জিনিস যে জিনিসটা ভালো একটা দিক আছে প্রত্যেকটা খারাপ জিনিসের কিন্তু একটা ভালো দিক আছে এটা দেখো আবার প্রত্যেকটা ভালো জিনিসেরও কিন্তু একটা খারাপ দিক থাকতে পারে তাহলে পজিটিভ অ্যাসপেক্ট মানে হচ্ছে কি ইতিবাচক দিক যে এই কনফ্লিক্ট ওয়ার্ডটার একটা পজিটিভ দিক কি হতে পারে তো আমরা জানি কনফ্লিক্ট অর্থ কিন্তু দ্বন্দ্ব বা মারামারি করলে যে ঘটনাটা ঘটে তো এটার পজিটিভ দিক দেখো আমরা বাক্যগুলো পড়ি দেখি কোনটার সাথে মিলে ইম্প্রুভিং আওয়ার ডিগনিটি আমরা আমরা যখন ঝগড়া মারামারি করি তখন কি আমাদের মর্যাদা বাড়ে না কখনোই বাড়ে না এটার সাথে মিলতে পারে না এটা আচ্ছা ডিস্ট্রয়িং আওয়ার ডিগনিটি মর্যাদা ধ্বংস করে না এটাও মিলতে পারে না মেকিং আস ইম্প্রুভড আমাদের উন্নতি ঘটায় ঝগড়াঝাটি করলে বা দ্বন্দ্ব লাগলে কারোর সাথে না এটাও মিলতে পারে না আচ্ছা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আওয়ার ডিফারেন্ট ডিফারেন্স ভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা হ্যাঁ এটা মিলে একটু ডিপলি ভাবো যখ
এটা কিন্তু একটা পজিটিভ দিক অর্থাৎ কারোর সাথে তুমি একমত না হলে যে আমি আমার নিজস্ব মত দিলাম তাহলে এটার সাথে মিলে যায় এখন তুমি যদি বাক্য পড়ে বুঝতে পারো বাক্যটা পড়ে তুমি যদি রিয়েলাইজ করতে পারো তাহলে কিন্তু এটার অ্যান্সার তুমি খুব সহজে দিয়ে দিতে পারলা তাহলে দেখো এখানে কিন্তু স্যানোনিম না মানে এই কনফ্লিক্ট ওয়ার্ডটা আসলে ভাবার থেকে বলেছে সেটা জানতে চেয়েছে তো এইভাবেও পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে এবং আরেক ভাবে প্রশ্ন আসে সেটা কি উইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ ফলস অথবা এখানে বলতে পারতো ট্রু ফলস না বলে বলতে পারতো যে ট্রু যে উপরের বাক্য বা নিচের বাক্য থেকে কোন বাক্যটা সত্য বা কোন বাক্যটা মিথ্যা তো আমাদের কাছে এখানে জানতে চেয়েছে যে নিচের বাক্যগুলো থেকে কোন বাক্যটা মিথ্যা আমরা প্রত্যেকটা লাইন পড়বো দেখো দ্য রিভার্স আর দ্য অনলি সোর্স অফ ওয়াটার ইন আওয়ার কান্ট্রি ওই যে ওয়াটার ওয়াটার লাস্টে এবার কিন্তু প্যাসেজে আছে তোমাদের হ্যাঁ তো এখানে লাইনটা বলতেছে যে নদী আমাদের বাংলাদেশের পানির একমাত্র সোর্স সোর্স হ্যাঁ এটা কিন্তু সত্য ঘটনা ঠিক আছে নদী থেকে আমরা মূলত পানি পাই তাহলে এটা মিথ্যা হতে পারে না পরেরটা দেখো দ্য থাইড লেভেল অফ দ্য বুড়িগঙ্গা ওয়াজ সারপ্রাইজিং আচ্ছা মুগলদেরকে কি ইমপ্রেস করেছিল ওই যে টাইট লেভেল টাইট লেভেল অফ বুড়িগঙ্গা মানে বুড়িগঙ্গার যে টাইট লেভেলটা আছে এটা মুগলদেরকে কি করেছিল মানে সারপ্রাইজিং করেছিল এটাও কিন্তু সত্য ঘটনা তোমরা যদি গল্পটা পড়ে থাকো তাহলে দেখবা যে এই গল্পটাতে এই লাইনটা কিন্তু সত্য ঘটনা মুগলদের মুগলরা কি নিয়ে ওই আর মানে অবাক হয়েছিল এটা সত্য তারপরে দেখো দা হিউম্যান্স আর রেসপন্সিবল ফর পলিউশন মানুষ পলিউশনের জন্য দায়ী হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা দায়ী আমরাই পলিউশন করি এটাও সত্য তাহলে মিথ্যা হতে পারে সি নাম্বার ইট ওয়াজ কানেক্টেড উইথ দ্য রিভার ধলেশ্বরী মানে বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর সাথে সংযুক্ত সরি এটাও সত্য কথা আমি ভুল বলেছি দ্য টাইট লেভেল অব দ্য বুড়িগঙ্গা ওয়াজ সারপ্রাইজিং এখান থেকে তাহলে কোনটা মিথ্যা এই যে টাইট লেভেল এই যে এটা মনে হয় মিথ্যা এই বাক্যটা মিথ্যা ছিল ওকে তো বন্ধুরা এখানে বি নাম্বারটা ছিল মিথ্যা বাক্য এটা বি নাম্বারটা মিথ্যা বাক্য ছিল তাহলে এই জায়গাতে অ্যান্সার হবে বি তাহলে বাকি যে তিনটা বাক্য আছে এটা কি সত্য ঘটনা তো এইভাবে বিভিন্ন ভাবে কোয়েশ্চেন আসবে আশা করি আমরা সবাই প্রত্যেকটা প্যাসেজ যে প্যাসেজগুলো তোমাদেরকে নির্দেশ করেছি এগুলো ফোকাস করে আমরা কি করব পড়ব ঠিক আছে তো এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসের প্যাসেজ হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশে যেটা আসছিল সেটা হচ্ছে অ্যাডলোসেন্স অ্যান্ড সাম রিলেটেড প্রবলেমস ইন বাংলাদেশ তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য জাস্ট আমি এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে তোমার এই প্যাসেজটা দেখবে ইউনিট ফাইভ এর দেখা দিচ্ছি বইটা মিনিট আচ্ছা এখান থেকে উপরে ছিল প্যাসেজটা ইউনিট ফাইভ চলো আমরা এই লাইনটা থেকে এই প্যাসেজটা পড়া শুরু করি ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই প্যাসেজে ভালো করতে হলে প্যাসেজটা তোমাদেরকে সর্বপ্রথম পুরোটা পড়ে নিতে হবে খুব ভালোভাবে প্যাসেজের যে ক্লুগুলো আছে সেগুলো একবার পড়ে নিতে হবে আমরা প্রথমে প্যাসেজের প্রত্যেকটা লাইন একবার করে পড়ে নেব ওইবার বোর্ডে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছিল সেগুলো কি কি ছিল প্রথম প্রশ্ন দেখো ক্লোজ চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ যে অথবাগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে সঠিক উত্তর বাদায় বাছাই করো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড মোবিলিটি মিনস ওই যে মোবিলিটি মিনস বা স্যানোডিম বললাম না তাহলে এই নিচের যে ওয়ার্ডগুলো আছে এটা থেকে মোবিলিটি ওয়ার্ডটার সাথে কোনটা মিলে যায় বা এটা দ্বারা কি মনে করা হয় প্যাসেজের উপর বেস করে এই চারটা থেকে আমাদেরকে একটা সঠিক অ্যান্সার দিতে হবে দ্য ফ্রেস এক্সপোজ টু মে বেস্ট বাই রিপ্লেস বাই ওই যে রিপ্লেস বাই বলছিলাম থাকবে তাহলে এই এক্সপোজ টু কার সাথে রিপ্লেসড হতে পারে এই চারটা ওয়ার্ড থেকে এটা জানতে হবে আমাদের দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ স্টাডি ইজ স্টাডির সাথে সবচাইতে কাছাকাছি মিলে যায় কোন ওয়ার্ডটা নিচে সেটা জানতে হবে দ্য ওয়ার্ড অ্যানিমেয়ার রেফার্স টু অ্যানিমিয়া কাকে রেফার করে ওই যে বললাম না রেফার টু থাকে এই চারটা থেকে একটা এটা বেছে নিতে হবে এবং আর একটা প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে কি দ্য নিউনেটাল ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ক্লোজলি রিলেটেড টু তার মানে এটাও স্যানোনিম টাইপের এই নিউনেটালের সাথে নিজের কোনটা মিলে যায় এটা বের করতে হবে তো ওইবার যেহেতু পাঁচটা আসছিল আমরা এখানে পাঁচটাই করবো তারপরে যদি সময় থাকে আমরা আরও কয়েকটা এক্সট্রা করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা তোমরা যখন প্রশ্নগুলো পড়বা এই প্রশ্নগুলো পড়ার পরে এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে না এগুলো মাথায় আগে ফিক্সড করো এগুলো মাথায় ফিক্সড করে ফেলতে হবে আমরা মাথায় ওয়ার্ডগুলো ফিক্সড করি মোবিলিটি এক্সপোজ টু তারপরে আমরা ফিক্স করি স্টাডি তারপরে অ্যানিমিয়া নিউনেটাল আমরা যখনই উপরের প্যাসেজটা পড়ব পড়ার সময় যদি আমরা এই ওয়ার্ডগুলো পড়তে পড়তে পেয়ে যাই তাহলেই সাথে সাথে কি করব ওই ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করব কারণ প
বাকিটার প্যাসেজ পড়ার সময় আমি কিন্তু পুরো প্যাসেজটা ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি তোমাদেরকে এবং সেই সাথে এখানে যে নতুন ওয়ার্ডগুলো পাবো সেগুলো কিন্তু আমি এখানে তোমাদেরকে বলে দিব এবং এই পিডিএফ এর সাথে নিচে সবগুলো ওয়ার্ডের অর্থ আমি অ্যাটাচ করে দিয়েছি তো প্রথম বাক্যটা পড়ি ভালো করে চলো ওয়েন মানে যখন অ্যাডলসেন্ট গার্ল অ্যাডলসেন্ট মানে হচ্ছে কিশোরী গার্লস মানে বালিকা যখন কিশোরী বালিকাকে কিশোরী বালিকাদেরকে আর পুলড আউট পুলড আউট এটা হচ্ছে গিয়ে কি একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজেশন বা গ্রুপ ভার বলতে পারো পুলড আউট মানে যেতে না দেওয়া বা তুলে আনা হয় অফ স্কুল স্কুল থেকে তাহলে এই অংশটা অর্থ দাঁড়াচ্ছে যখন একজন কিশোরী বালিকাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না বা স্কুল থেকে তুলে আনা হয় মানে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় আইদার ফর ম্যারিজ অর ওয়ার্ক সেটা বিয়ের কারণে হোক অথবা কি কাজের কারণে হোক না কেন দে অফেন অফেন মানে হচ্ছে প্রায় লুজ দেয়ার মোবিলিটি লুজ মানে হারায় ফেলে দেয়ার মোবিলিটি মোবিলিটির নামে কিছু একটা মনে হয় হারায় ফেলে সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমি কিন্তু ইতিমধ্যে মোবিলিটি ওয়ার্ডটা আমাদের যে ক্লুগুলো ছিল সেখানে পেয়েছিলাম এই জন্য এই ওয়ার্ডটার নিচে আমরা আন্ডারলাইন করে ফেললাম বা অন্য কালার করে দিয়েছি কারণ মোবিলিটি ওয়ার্ডটা কি মিনস করে এটা আমরা জানবো তো মোবিলিটি কি আমরা মনে করো এখনো জানি না তারপর ধরে নিলাম যে মোবিলিটি আমার লাগবে তাহলে তারা মোবিলিটি নামে কিছু একটা হারায় ফেলে শুধু তাই হারায় না আরও সাথে অন্য কিছু হারায় দে আর ফ্রেন্ডস তাদের বন্ধুদেরকে হারায় ফেলে এবং আরেকটা জিনিস হারায় সেটা সেটা কি সোশ্যাল স্ট্যাটাস সামাজিক যে মর্যাদাটা আছে সেটা হারায় ফেলে তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আই হ্যাভ কোয়েশ্চেন প্লিজ ট্রাই টু অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন আমি এখন নিচের চ্যাট বক্সে চলে যাব চ্যাট বক্সটা অন করছি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোবিলিটি নামে কিছু একটা হারায় ফেলে তো তোমার তোমাদের মতে আমার মানে তোমাদের মতামত অনুসারে তোমরা আমাকে বলো দা ওয়ার্ড মোবিলিটি মিনস এখান থেকে কোনটা সঠিক অ্যান্সার হতে পারে এটা কি অ্যাবিলিটি হতে পারে ক্রিয়েটিভিটি হতে পারে মুভমেন্ট হতে পারে না অ্যাক্টিভিটি হতে পারে আমি তোমাদের অ্যান্সারটা চ্যাট বক্সে দেখতে চাইছি সবাই ট্রাই করো দেখি কয়জন সঠিক অ্যান্সার করতে পারো তোমরা কি লিখতে চাও তোমরা অ্যান্সার করো অনেকে লিখতে থ্রি মুভমেন্ট লিখতো অনেকে থ্রি লিখছে যারা ইউটিউবে দেখছো বন্ধুরা তোমরাও ট্রাই করতে পারো তারপর আমি কিন্তু অ্যান্সারটা তোমাদেরকে বলে দিব মুভমেন্ট 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 সবাই থ্রি লিখছে মুভমেন্ট মুভমেন্ট ভেরি গুড মুভমেন্ট লিখছে হ্যাঁ বন্ধুরা যারা ইউটিউবে দেখছো তারাও ট্রাই করো যারা ফেসবুকে দেখছো তারাও ট্রাই করো হ্যাঁ মুভমেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা অনেকে অ্যান্সার করেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেকের অ্যান্সার আমি দেখতে পাচ্ছি তো বন্ধুরা মুভমেন্ট কেন হবে মুভিলিটি চলো এবার একটু এক্সপ্লেন করি তো মোবিলিটি যে ওয়ার্ডটা আছে দেখো মুবিল মোবিলিটি ওয়ার্ডটা আসছে মোবাইল থেকে মোবাইল মানে কি ভ্রাম্যমান তো যে জিনিসটা ভ্রাম্যমান থাকে সেটা কিন্তু গতিশীল থাকে ভ্রাম্যমান মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল তাহলে যে জিনিসটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করে তার মধ্যে কিন্তু গতির একটা ব্যাপার আছে অর্থাৎ সে কোথাও স্থির না তো মোবাইল যেহেতু ভ্রাম্যমান বা গতিশীল তাহলে মোবিলিটি মানে কি হবে গতিশীলতা হবে স্বাধীনতা হবে স্বাধীন থাকা মানেও কি চলমান থাকা তাহলে দেখো যখন একটা মেয়েকে কলেজে যেতে দেওয়া হয় না বা স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না বিবাহের কারণে বা কাজের কারণে তারা তাদের বন্ধু বান্ধব সামাজিক মজাদার পাশাপাশি তারা তাদের স্বাধীনতাকেও হারায় ফেলে বা গতিশীলতাকে হারায় ফেলে তাহলে এখন যদি আমরা কোশ্চেনে যাই অ্যাবিলিটি মানে কি সক্ষমতা মিলছে না ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা মিলছে না অ্যাক্টিভিটি সেটাও কার্যক্রম মিলছে না কিন্তু মুভমেন্ট মানে কি গতির সাথে মিলে যায় ওই ওয়ার্ডটার সাথে মিলে যায় তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার মুভমেন্ট তো তোমরা পরীক্ষার খাতায় জাস্ট কি লিখবা এক নাম্বার যদি হয় এক নাম্বার এটা যদি থ্রি হয় তাহলে তোমরা এরকম থ্রি দিবা থ্রি দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে অ্যান্সারটা লিখবা মুভমেন্ট এই অ্যান্সার হয়ে গেল সবগুলা লাইন লেখার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে সবার উত্তর সঠিক হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেকে অ্যান্সার করেছো আমি সবার কমেন্ট সেকশন পরবর্তীতে দেখব সো দেখো তাহলে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমরা যখন প্রথমে এই লাইনটা পড়ে নিয়েছি এবং প্যাসেজ এই মোবিলিটি ওয়ার্ডটা পেয়েছি এবং ওই প্যাসেজটা পড়ে সুন্দরভাবে সমাধান করেছি খুব সহজেই কিন্তু বিষয়টা সমাধান হয়ে গেছে ওকে তাহলে প্রথম লাইনটার মধ্যে নতুন যে ওয়ার্ডগুলো আছে আমরা তাহলে আন্ডারলাইন করে ফেলি বা লিখে ফেলি যারা লেখো নাই অবশ্যই নোট করে ফেলো তাহলে প্রথম লাইনে নিউ কোনো ওয়ার্ড নাই আমরা সব অর্থ জানি এবার চলো পরবর্তী লাইনটা যাই আচ্ছা দা ল্যাক অফ মোবিলিটি ল্যাক অফ কি আচ্ছা ঘাটতি মোবিলিটির ঘাটতি তাহলে গতিশীলতার ঘাটতি অর্থাৎ এই গতিশীলতার ঘাটতির কারণে এমং অ্যাডলসেন্স গার্লস অলসো খার্টেজ দেয়ার ইকোনমিক অ্যান্ড ইনফরমাল এজুকেশন অপরচুনিটিস ইটস আ লাইন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দা ল্যাক অফ মোবিলিটি মানে কি স্বাধীনতার ঘাটতির কারণে অ্যাডলসেন্স বালিক
অপরচুনিটিস মানে কি সুযোগ সুবিধা তাহলে কি করে এই স্বাধীনতার ঘাটতির কারণে কিশোরী বালিকারা প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা এবং অর্থনৈতিক যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেটাও হারায় ফেলে সেটাও তাদের নষ্ট হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল ধরো যখন তোমরা কলেজে যাও না ছেলে হোক মেয়ে হোক যেটাই হোক এই অংশটা কিন্তু মেয়েদের নিয়ে বন্ধুরা এই প্যাসেজের দুইটা পার্ট প্রথম পার্টে মেয়েদের নিয়ে কথা বলা আছে অর্থাৎ কিশোরী বালিকাদের ক্ষেত্রে কি হয় এই অংশে এবং পরবর্তী যে অংশটা আছে এই অংশটার ভিতরে কিশোর ছেলেদের কি হয় সেই বিষয়টা উল্লেখ করা আছে তো প্রথম পার্টটা কিন্তু এখন আমরা পড়ছি এখানে আমরা তাহলে মেয়েদের নিয়ে কথা বলি যখন তারা তাদের স্বাধীনতাটা হারায় ফেলে তারা তখন তারা তাদের কিন্তু আর্থিক একটা সমস্যা হয় অর্থাৎ কলেজে গেলে তো টাকা পয়সা পেতো এখন সেটা পায় না এবং আর্থিক অবস্থা হয় প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা আছে সেটা সুযোগ সুবিধাও পায় না কারণ কলেজে আমরা অনেক শিক্ষা অর্জন করে থাকি এই সুযোগ সুবিধাগুলো নষ্ট হয়ে যায় ওকে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা কোনো নিউ ওয়ার্ড পাই নাই যেটা আমাদের ওই প্যাসেজের সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা পরবর্তী লাইনে চলে যাই আচ্ছা মোরেবা মোরেবার এরপরে এখান থেকে পড়বো আমরা মোরেবার যাই হোক বা এটার অর্থ এছাড়াও হয় এছাড়াও দা ল্যাক ইনফরমেশন ইনফরমেশন মানে কি আচ্ছা এখানে ল্যাকের পরে অফ হবে দা ল্যাক অফ ইনফরমেশন এটা একটা ফ্রেজের মতো কাজ করে এখানে দেখো ল্যাক অফ মোবিলিটি এটার অর্থ ছিল কি স্বাধীনতার ঘাটতি আর ল্যাক অফ ইনফরমেশন তথ্যের ঘাটতি হবে তাহলে এটা অর্থাৎ আমরা ল্যাক অফ এর পরে যেই ওয়ার্ডটা দিব সেটার ঘাটতি তাহলে যা এছাড়াও দা ল্যাক অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট হেলথ ইস্যুস এছাড়াও এই তথ্যগুলা মানে এই তথ্য বলতে কোন তথ্য এই উপরের যে কথাগুলো বলছি এই তথ্যগুলো আর একটা ক্ষতি করে তার সেটা কি ক্ষতি তাদের হেলথ ইস্যুস এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তাদের শাস্তি ঘাটতি ঘটায় অর্থাৎ যখন তাদের এই অবস্থাগুলো হয় কলেজে যেতে পারে না আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় বন্ধু বান্ধব হারায় সামাজিক মর্যাদাগুলো হারায় তখন এটা স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে ঠিক আছে তাহলে ল্যাক অফ ইনফরমেশন এটা লিখে ফেলো ল্যাক অফ ইনফরমেশন মানে কি তথ্যের ঘাটতি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে দেখো পরবর্তী লাইন অ্যাকর্ডিং টু আ স্টাডি অ্যাকর্ডিং টু আ স্টাডি অনলি অ্যাবাউট থ্রি ইন ফাইভ অ্যাডলোসেন্স হ্যাভ ইভেন হার্ড অফ এইচ আই ভি তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অলরেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে স্টাডি ওয়ার্ডটা আমরা পেয়ে গেছি এখন তোমাদের পালা যারা ফেসবুকে দেখছো ভালো করে লাইনটা দেখো আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু আ স্টাডি অনলি অ্যাবাউট থ্রি ইন ফাইভ অ্যাডলোসেন্স হ্যাভ ইভেন হার্ড অফ এইচ আই ভি এখানে স্টাডি অর্থ কি বোঝানো হয়েছে তোমরা সবাই এই যে বি নাম্বারটা আছে স্টাডি এই যে সি নাম্বারটা সি নাম্বারটা যেহেতু আগে পেয়েছি এটাই আমরা করবো সমাধান সবাই সি নাম্বারের অ্যান্সারটা করো দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ স্টাডি ইজ এটার সাথে কোনটার উত্তর মিলবে স্কিপিং অমিটিং রিপোর্টিং নাকি লার্নিং সবাই ট্রাই করো সবার কমেন্ট দেখতে চাচ্ছি তোমাদেরকে দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আমি বন্ধুরা সবাই ট্রাই করো সবার অ্যান্সার আমি দেখতে চাচ্ছি কে কোনটা অ্যান্সার করে দেখি লার্নিং রিপোর্টিং লার্নিং লিখছে আব্দুল হালাম অনেকে অ্যান্সার কমেন্ট করছো তো সবার তো একসাথে পড়া যাচ্ছে না অনেকে লার্নিং লার্নিং রিপোর্টিং লার্নিং লার্নিং রিপোর্টিং লার্নিং লার্নিং রিপোর্টিং আচ্ছা অনেকে অ্যান্সার করছো ফেসবুক ফ্রেন্ড ইউটিউব ফ্রেন্ড সবাই তোমরা অ্যান্সার করো তো বন্ধুরা তোমরা যারা জুমে আছো তাদের মধ্যে থেকে আমি একজন বন্ধুকে কথা বলার জন্য নিয়ে আসতে চাইছি তো তোমরা যারা আমার সাথে এই মুহূর্তে ইউটিউবও বন্ধুরা দেখছে ফেসবুকে দেখছে তোমরা যারা আমার সাথে কথা বলে এই প্রশ্নটা সমাধান করতে রাজি আছো তারা একটু হাত তোলো বাকি হাত নামিয়ে ফেলো আমি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আনমিউট হওয়ার পারমিশন দেব তারপরে তুমি কি করবা অ্যান্সার দিবা আমাকে হুম আচ্ছা অনেকের উত্তর সঠিক হয়েছে তবে বন্ধুরা একটা কথা বলছি তোমাদের প্রায় এখানে নাইনটি পার্সেন্টের অ্যান্সার ভুল হয়েছে নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের অ্যান্সার ভুল হয়েছে আমরা কোনটা আলাদা করে দিই আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা যারা ইউটিউবে দেখছো মানে এখানে জুমে আছো তোমাদের সাথে আমি ডিসকাস করব আলাদা ভাবে ডিটেলসে যেহেতু ক্লাসটা ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড হবে এই জন্য ওখানে আসলে এত কথা আনা যাবে না এখানে সংক্ষিপ্ত করতে হবে 
তোমাদের সাথে কথা বলবো টেনশনের কোনো কারণ নেই আলোচনা করবো আমি আমি এখানে বুঝাই দিই তো দেখো এখানে যে জয়নাথ হচ্ছে যেন আছে আমার সাথে কথা বলছো কি যেন নাম তোমার সাকাবাদ নাকি আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু আ স্টাডি এটার অর্থ হচ্ছে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এখানে স্টাডি অর্থ কিন্তু শিক্ষা কোনো কিছু না যে পড়াশোনা করা এরকম কিছু না এটার পুরোটার অর্থ হচ্ছে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তাহলে আই স্টাডি মানে এখানে পরিসংখ্যান তাহলে তোমরা একটু ভাবো একটা পরিসংখ্যান আমাদেরকে কি করে তথ্য দেয় ইনফরমেশন দেয় যখন পরিসংখ্যান করা হয় যে এই দেশের কৃষি হার কত পার্সেন্ট গার্মেন্ট শ্রমিকের হার কত পার্সেন্ট কত মাস পার্সেন্ট লোক চাকরিজীবী কত পার্সেন্ট লোক বিদেশে থাকে এই যে পার্সেন্টেজ গুলা করে এটা তো পরিসংখ্যানে হয় তাহলে পরিসংখ্যান আমাদেরকে তথ্য দেয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু আই স্টাডি এখানে তথ্য মানে পরিসংখ্যান মানে তথ্য দেওয়া কি তথ্য দিয়েছে তারা অনলি অ্যাবাউট থ্রি ইন ফাইভ অ্যাডলোসেন্স অর্থাৎ কিশোরীদের মধ্যে অনলি অ্যাবাউট থ্রি ইন ফাইভ অর্থাৎ পাঁচজন কিশোরীর মধ্যে তিনজন কিশোরী হ্যাভ ইভেন হার্ড অফ এইচআইভি এইচআইভি এর কথা শুনেছে অর্থাৎ যদি পাঁচজন কিশোরীকে তুমি আলাদা করো পাঁচজনের মধ্যে তিনজন শুনছে তাহলে দশজনের মধ্যে কয়জন শুনছে ছয়জন শুনছে এখন যদি একশো জনের মধ্যে তুলনা করি তাহলে কতজন একশো জনের মধ্যে শুরু ই করলে তোমার কয়জন ষাট জন তাহলে চল্লিশ জন শুনে নাই তাহলে পার্সেন্টেজ কি দাঁড়াচ্ছে रेखे बद दिए तमिटिंग अर्थ की अर्थ बद लार्निंग मान शेखा मिले ना रिपोर्ट मान कि क्लसबी बंधुरा खुबी सीम्पल एक गाइडल আমি এখানে যেভাবে তোমাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি সে এই প্রসেসে ক্লাসগুলো নেওয়া হবে এইচএসসি 22 ব্যাচের গেট এ প্লাস প্রো কোর্স এখানে আমি কি পড়াবো তোমাদেরকে এই যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার যেভাবে পড়াচ্ছি এভাবে ভেঙে ভেঙে পড়ানো হবে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারটা পড়াবো গ্রামারের সব এবং বেসিক গ্রামারের যা যা লাগে সবকিছু আমি এই একটা কোর্সে পড়াবো প্রতিটা ক্লাস কিন্তু ফেসবুক লাইভ হবে না জুম প্রিমিয়াম থেকে হবে এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের রেকর্ড এবং স্লাইড গুলো দেওয়া হবে জুম প্রিমিয়াম থেকে যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলো আমি এই যে প্রাইভেট গ্রুপটা আছে যেটা ওপেন করেছি এখানে আমি সব সময় রেখে দেবো সারা জীবনের জন্য বা তোমরা যতদিন আছো তো যারা এখানে ভর্তি হচ্ছে তাদেরকে আমি এই গ্রুপে অ্যাড দিচ্ছি ইতিমধ্যে দেখো এখানে সাতচল্লিশ জন ভর্তি হয়ে গেছে সবাইকে অ্যাড দেওয়া হয়নি এবং সেই সাথে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও রাখা হয়েছে যারা ভর্তি হবা তাদেরকে আমি এই যে পেইড ব্যাচের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে গেট এ প্লাস আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই দেখো গেট এ প্লাস কোর্স এই ব্যাচটাতে মানে এখানে এই গ্রুপটাতে অ্যাড দিয়ে দিব এখানে আমি জুমের লিঙ্ক দিয়ে ক্লাস নেব এবং ওই ফেসবুক গ্রুপে ক্লাস আপডেট গুলো রাখবো কারণ এখানে দিলে তো এলোমেলো থাকবে তো এই হচ্ছে গিয়ে প্রসেস তারপরে আর কি কি থাকছে কোর্সটাতে দেখো মাঝে মধ্যে এই যে বিষয়গুলো পড়ালাম এটার উপরে আমি এক্সাম নিব তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব সেই সাথে আর যা যা করলে তোমাদের জন্য ভালো হয় সবকিছু আমি করব কোর্সের মেয়াদ তিন থেকে চার মাস যেহেতু তোমরা পরীক্ষা পর্যন্ত চার থেকে পাঁচ মাস আসছে অলরেডি তো আমি তোমাদের পরীক্ষার আগে গ্রুপ গুলো রিমুভ করব না टाइमगुल्क আর যদি আমি সময় পাই যে নয়টা বাজে নেওয়া যাবে তাহলে নয়টায় নেব অথবা ক্লাসের টাইমটা আমরা সন্ধ্যার পরেই করব আপডেট করা যাবে পরবর্তীতে কারণ দিন ছোট বড় হচ্ছে পুরো কোর্সটা করার জন্য অনলি চারশো নব্বই টাকা ফি আর কখনোই কাউকে কোনো টাকা দিতে হবে না অর্থাৎ প্রত্যেক মাসিক না পুরো কোর্সটা তুমি চারশো নব্বই টাকা করতে পারবা তো বন্ধুরা এই জিরো এই নাম্বারে সেন্ড মানি করে 
বিকাশ অথবা নগদ করে তোমরা ভর্তি হতে পারবা এখন যারা ইউটিউবে বা ফেসবুকে দেখছো তুমি এই নম্বরে কল দিয়ে হয়তো আমাকে নাও পেতে পারো যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে ভর্তি হতে চাও তাহলে গ্রামীণ এই যে নাম্বারটা আছে জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর সিক্স টু এইট ডাবল ফাইভ ওয়ান এই নাম্বারে যোগাযোগ করেও তোমরা ভর্তি হতে পারবা তবে এই নাম্বারে টাকা সেন্ড করা যাবে না আগামীকাল পর্যন্ত একটা অফার আছে যারা এখানে তিরিশ ফেব্রুয়ারি হবে না এখানে যারা সেকেন্ড মার্চ হবে যারা দুই তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ মাসের দুই তারিখ অর্থাৎ কালকে পর্যন্ত সময় আছে যারা ভর্তি হবা তারা ভোকাবলেরই যে আমার প্রিমিয়াম কোর্সটা আছে এক হাজার টাকার কোর্স সেটা বিনা মূল্যে করার চান্স পাবা তো বন্ধুরা ইটস আ গ্রেট অপরচুনিটি আশা করব তোমরা সবাই এই সুন্দরী সুবর্ণ সুযোগটা গ্রহণ করে ভর্তি হয়ে যাবা তো এটা হচ্ছে আমার শর্ট ডিসক্রিপশন সরি ফর ইন্টারাপ তোমাদের ক্লাসের মাঝখানে এটা বলার জন্য কারণ হচ্ছে আসলে এটা বলতে চাচ্ছিলাম এই জন্য কারণ ফেসবুকে অনেকেই আছো যে সুযোগ খুঁজছো ভালো একটা কিন্তু পাচ্ছ না সেই ফ্যাসিলিটি তো এই ফ্যাসিলিটির কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতেই কিন্তু আমি এই ফ্যাসিলিটির কথা বললাম তা না হলে অনেকে বলবা যে স্যার সুযোগের কথা বললেন না কেন ওকে তো বন্ধুরা চলো এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই আমরা এখন পরবর্তী লাইনটা পড়বো ইট ইজ অলসো রিপোর্টেড এই দেখো এখন আমরা রিপোর্টেড শব্দটা পাইছি এখন দেখো বন্ধুরা ইট ইজ অলসো রিপোর্টেড আমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে প্রশ্ন দিতে পারতো যে রিপোর্টেড ওয়ার্ডটা কার সাথে ক্লোজলি রিলেটেড আমরা আলাদা একটা কোয়েশ্চেন বানাতে পারতাম কিন্তু এটা দেয় নাই আরো তথ্য দেওয়া হয়েছে যে দ্যাট মানে কি যে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট অফ অ্যাডলোসেন্স ফিফটি পার্সেন্ট কি পঞ্চাশ পার্সেন্ট অ্যাডলোসেন্স গাল কিশোরী বালিকা আর কি जीवन नीवन समाधान करतेमियाारे তোমরা সবাই চ্যাট বক্সে অ্যান্সার করার চেষ্টা করো যে অ্যানিমিয়া কি তবে তার আগে আরেকবার করে নি ইট ইস অলসো রিপোর্টেড দ্যাট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অফ অ্যাডলেসেন্স আর আন্ডার নেস্ট অ্যান্ড সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া পঞ্চাশ পার্সেন্ট লোক কি তোমার অপুষ্টি এবং অন্য কিছু একটাই ভোগে তাহলে চলো কোনটা অ্যান্সার হতে পারে অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া এই যেটা এই যে ডি নাম্বারটা তোমরা সবাই অ্যান্সার করো আমি সবার অ্যান্সার দেখতে চাচ্ছি মাই ডিয়ার ফেসবুক ফ্রেন্ড স্টোরেজ অফ ব্লাড মাই ডিয়ার স্টোরেজ অফ ব্লাড লেখছে রুহমা ইসরাত সারনা তারপরে শেফা তিন 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 মার্শাল্লাহ ভেরি গুড ভেরি গুড অসংখ্য অ্যান্সার আসতেছে স্টোরেজ অফ ব্লাড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড যারা ইউটিউবে দেখছো তোমরা কি অ্যান্সার করছো যারা ফেসবুকে দেখছো তোমরা কি অ্যান্সার করছো তোমরাও অ্যান্সার করো অ্যান্সার করো সবাই অ্যান্সার করো ট্রাই করো দেখি কাটটা হয় আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে তার মানে মনে হচ্ছে আমার আজকে তিন নম্বরের অ্যান্সারটা দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তোমরা বই পড়ো হ্যাঁ তোমরা বই পড়ো মার্শাল্লাহ খুব ভালো সবার অ্যান্সার সঠিক হচ্ছে কারোটা ভুল হয় না কেউ একজন বাংলাতেও লিখছে স্যার রক্ত স্বল্পতা খুবই ভালো মার্শাল্লাহ খুব ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের উত্তর কারোটাই ভুল হয় নাই সবারটা সঠিক হয়েছে এখন আমরা একটু বুঝি অর্থটা বুঝে তারপরে যারা আছো সবাইকে একটু বুঝাই দিই বিষয়টা তো বন্ধুরা দেখো অ্যানিমিয়া মানে হচ্ছে রক্ত শূন্যতা অর্থাৎ শরীরে রক্তের অভাব কমে যায় এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় মেয়েদের কিন্তু একটা প্রধান সমস্যা অর্থাৎ মেয়েদের শরীরে রক্ততা রক্ত কমে যায় বা স্বল্পতা থাকে এই বয়সটায় এখানে দেখো আমি কিন্তু গত ক্লাসে একটা পয়েন্ট বুঝাইছিলাম তোমাদের যারা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের ক্লাসটা দেখো নাই ক্লাসটা দেখে নিবা আমি কিন্তু সেখানে পড়াইছিলাম সাফারের পরে অলওয়েজ ফর্ম তোমরা এখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই দিই এটা তোমাদের প্যাসেজ থেকে সাফার ফর্ম ভোগা তাহলে এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপদেশন তো যারা ওই সাফার পাবা কখনো কোনো বাক্যে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপদেশন আসে তারপর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফর্ম দিয়ে দিবা তো আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজেশনের লিস্টে কিন্তু এটা অ্যাড করেছি কেউ যদি পিডিএফটা ডাউনলোড না করে থাকো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো হোয়াটসঅ্যাপ করে আমি তুমি করলে আমি তোমাকে পিডিএফটা দিয়ে দেবো অথবা গ্রুপগুলোতে ভিজিট করো অথবা আমার প্রোফাইলে ভিজিট করো যে কোনো জায়গায় যাও না কেন আমি কিন্তু অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজেশন সবার জন্য মুক্ত করে দিয়েছি তোমরা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবা সেখানে তুমি পাবা সাফার ফ্রম ভোকা এভাবে প্রিপোজেশনে ভালো করতে হলে এভাবে পড়তে হবে তো আমরা বুঝতে পারলাম এই লাইনটার অর্থ কি রক্ত শূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগে তাহলে রক্ত শূন্যতা কোনটার সাথে মিলতে পারে চলো একটু দেখি ব্লাড প্রেশার রক্তের চাপ হম চাপের সাথে মিলে না ব্লাড সুগার রক্তের সুগারের পরিমাণ না এটার সাথে মিলছে না আচ্ছা ব্লাড কন্টিমিনেশন হম এটাও মিলছে না রক্তের কোনো কিছুর সাথে শর্টেজ অফ ব্লাড শর্টেজ মানে কি স্বল্পতা অফ ব্লাড অর্থাৎ রক্তের স্বল্পতা এটার সাথে পুরোপুরি হুবহু মিলে যাচ্ছে তাহলে বন্ধুরা আমরা কেন সঠিক উত্তরটা করতে পেরেছি 
এটা কিন্তু স্যানোনিমের উপরে দক্ষতার উপরে তুমি অ্যানিমিয়া মানে কি এই বাক্যটা পড়ে বুঝতে পারলা এই জন্য কিন্তু তুমি সমাধান করতে পারলা তাহলে উপরে যে আমি তোমাদেরকে ক্লু দেখিয়েছি এই ক্লুটার সাথে এটা মেনে যায় এবং এখানে রেফার্স টু এটার সাথেও কিন্তু জিনিসটা আছে এটাও এক ধরনের স্যানোনিম এটাও এক ধরনের স্যানোনিম তবে অ্যানেমিয়ার কোনো সিঙ্গেল স্যানোনিম হবে না কারণ এটা তো একটা রোগের নাম তাই না সিঙ্গেল স্যানোনিম হবে না যদি কোনো স্যানোনিম জানতে চায় এটা দ্বারা কি বোঝায় এরকম বড় বড় লাইন বলবে এরকম বড় বড় লাইন বলবে কারণ এটা তো রোগের নাম এটা হবে না তো যারা পারছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ ফেসবুক এবং ইউটিউবে যারা পারছো কমেন্টে জানাও যে আমারটা হয়েছে এটা লিখে কমেন্টে আমাকে জানিও তাহলে বন্ধুরা আমরা এই পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি আর একটা লাইন আছে মেয়েদের নিয়ে চলো আমরা সেই মেয়েদের নিয়ে আর একটা যে লাইন আছে সেটাও একটু পড়ে ফেলি ওকে সেটাও একটু পড়ে ফেলি চলো जन्मग्रहण करा तन्म दी दे किशोरी की जन्मदान हार मान ते जन्म दें सन्तान विरो तो जन्म दी दे सन्तान से এই রেটটা মানে এই হারটা ইনক্রিজড বেড়ে যায় বেড়ে গিয়েছিল ইনক্রিজ মানে কি বেড়ে গিয়েছিল ফ্রম ফ্রম কখন ব্যবহার করা হয় যখন দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় এত থেকে এত এত থেকে এত তো ইনক্রিজড ফ্রম মানে কি কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা কত পার্সেন্ট থেকে কত পার্সেন্ট দেখো টোয়েন্টি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ইন নাইনটিন নাইনটি থ্রি অর্থাৎ যেই হারটা ছিল উনিশশো সালে বিশ দশমিক এটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চব্বিশ দশমিক চার পার্সেন্ট দুই হাজার সাত সালে অর্থাৎ মাত্র তোমার কত বছর তিন তিরানব্বই তিন সাত তাহলে চুরানব্বই তোমার চার পাঁচ ছয় সাত চোদ্দ বছরে পার্সেন্টেজটা বেড়ে গেছে প্রায় চার পার্সেন্ট বিশাল পরিমাণ বেড়ে গেছে কমার জায়গায় শিশুদের মানে কিশোরীদের জন্ম দেওয়ার যে বিষয়টা এটা তারপরে কিন্তু একটু কমেছে বর্তমানে একটু কমেছে কারণ আমরা এখন অনেকটা সচেতন হয়েছি কারণ আমরা অনেক শিক্ষিত এখন চিন্তা করো এই যে ক্লাসটা তোমরা করতেছো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড সবাইকে বলতেছি এখানে যারা ইউটিউবে দেখছো তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে নাইনটি সিক্স আমি বাদে প্রায় আরো পঁচানব্বই জন স্টুডেন্ট আমার সাথে এখানে ক্লাস করতেছে তো আমার বিশ্বাস এখানে মনে হয় পঞ্চাশ জনের মধ্যে বা চল্লিশ জনের মতো কিন্তু মেয়েরা আছে তাহলে আগে ওই যে উনিশশো তিন সাল বা তিরানব্বই সাল চুরানব্বই সালে এত স্টুডেন্ট কিন্তু ছিল না মেয়ে স্টুডেন্ট মেয়েদেরকে এত পড়তে দিত না এখন আমাদেরকে পড়তে দেয় তোমাদেরকে পড়তে দেয় এই জন্য তোমরা সচেতন হয়েছো এই জন্য জন্মহারটা এখন যদি পার্সেন্টেজ পড়ে তাহলে কিন্তু কমে যাবে কিন্তু এইটা বেড়েছিল কখন যখন দুই সাল ছিল ওকে তাহলে এখানে আমরা নতুন ওয়ার্ড পেলাম না মোরেবার আচ্ছা মোরেবার যাই হোক আচ্ছা নিউ ন্যাটাল মরটালিটি কনসার্ন ফর ইয়ং মাদার্স নিউ ন্যাটাল হোয়াট দ্য মিনিং ইন দিস ওয়ার্ড আমি এখন বলবো না তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে পরে বলবো তো নিউ ন্যাটাল নামে কিছু একটা জিনিস মরে গেছে বা মৃত্যু হার ইস অ্যানাদার কনসার্ন আরেকটা কারণ কনসার্ন মানে কি কারণ ফর ইয়ংগার মাদার্স কিশোরী বালিকাদের যে মরার যে হারটা সেটা কোনো একটা কিছুর জন্য আবার দায়ী মর্টালিটিটা তো নিউ নেটাল ওয়ার্ডটা আমরা নিচে পেয়েছিলাম তো তোমরা আমাকে বলো নিউ নেটাল কোনটা পেয়েছিলাম নিউ নেটাল দেখে বলো দেখে বলো আন্তাজে ঝড়ে বগা মাইরো না ঝড়া বগা মারার দরকার নাই নিউ নেটাল কোনটা যেন ছিল ওয়েট ওয়েট মিনিং স্টাডি অ্যানিমিয়া এই যে নিউ নেটাল তোমরা সবাই আমাকে বলো দা নিউ নেটাল ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু কোনটার সাথে মিলবে সবাই ট্রাই করো আজকে জুম ক্লাসে মনে হয় সবাই খুব ভালো উত্তর গুলা যেন এই পাঁচ আবার কিভাবে আনসার হবে এই বোকার দল পাঁচ কে আছে আ নিউ বর্ন বেবি হইতে পারে হ্যাঁ বা আ মাদার হইতে পারে অ্যানাডলোসেন্ট হতে পারে আচ্ছা আর ডিজিজেস হইতে পারে পাঁচ কোথ থেকে আসলো এক এক লিখতেছে অনেকে ভেরি গুড হ্যাঁ 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 আলহামদুলিল্লাহ দেখে খুব ভালো লাগছে তো ফেসবুক ফ্রেন্ড তোমরা কি করছো মানে কি যাই হোক নিউনেটাল মর্টালিটি কি শিশুদের মৃত্যু হয় নিউনেটাল মর্টালিটি হ্যাঁ আচ্ছা নিউনেটাল মানে কি নবজাতক নিউনেটাল মানে হচ্ছে নবজাতক যে শিশুটা নতুন জন্মগ্রহণ করে তাদের মৃত্যু হার যখন একটা ইয়ং মা শিশু জন্ম দিতে যাবে তখন তো শিশু মৃত্যু হার হবে এটা আরেকটা কারণ কিসের শিশুদের মৃত্যু হারের তো কারণই সেই সাথে মাও মারা যায় তাহলে এই নিউনেটাল মানে হচ্ছে 
নতুন জন্ম দাও একটা শিশু মানে নিউনেটাল নবজাতক তাহলে দেখো এখানে কি কি তথ্য ছিল তথ্য ছিল যে আ নিউ বর্ন বেবি একটা নতুন শিশুর জন্মের কথা এটা অ্যানাডলোসেন্স একজন কিশোরী না না এটা না আ মাদার একজন মা এটা না আর ডিজিজেস না এটা না অনেকে হয়তো বা ভুলে আ মাদার দিয়ে দিবা যদি তুমি প্যাসেজ সম্পর্কে ধারণা না রাখো নিউনেটাল অর্থ কি এটা যদি তোমার জানা না থাকে তাহলে আ নিউ বর্ন বেবি ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার আমরা অ্যানসারগুলো পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা তোমরা আমাকে বলো পাঁচটা কোশ্চেনের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে কয়টা পেয়েছি অ্যানসার দুইটা তিনটা চারটা না পাঁচটাই কয়টা পেয়েছি কোনটা কোনটা হয়েছে বালিকাদের যে মানে কিছুই বালিকাদের যে প্যাসেজটা আছে সেটা শেষ করেছি তোমাদের এই অংশ পর্যন্ত কারো কোন প্রশ্ন আছে বন্ধুরা দেখো ইতিমধ্যে আমরা কিশোরী বালিকাদের নিয়ে যে প্যাসেজটা আছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ করে ফেলেছি তো তোমরা যারা অনলাইনে দেখছো আমাকে বন্ধুরা তোমরা যখন প্যাসেজটা পড়বা এখান থেকে যে নতুন ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো সবাই কিন্তু মুখস্থ করে ফেলবা তো আমি কিন্তু এই বাক্যের শেষে এগুলাতে অনেক শব্দ অর্থগুলো সকল শব্দ অর্থগুলো এখানে যুক্ত করেছি যেমন অ্যাডলোসেন্স ফুড আউট আইডার অফেন মোবিলিটি সোশ্যাল স্টারাস বা ল্যাক অফ মোবিলিটি সবগুলো দেখে নিও যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তাদের যদি এই পিডিএফটা প্রয়োজন হয় তো ওই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানিও যে স্যার আমি এই পিডিএফটা চাই আমি তোমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেব ঠিক আছে তো চলো তাহলে আমরা বাকি অংশটা পড়ি এই প্যাসেজের বাকি যে পার্টটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে পার্ট ইতিমধ্যে তোমাদেরকে আমি এখানে দেখিয়েছি দেখো এখানে ছেলেদের নিয়ে পার্ট এই অংশটা রয়ে গেছে এই অংশটা আমরা এই অংশটা এখন পড়বো এখানে লেখা আছে এটা ওয়াইল দ্য সিচুয়েশন ফর অ্যাডলোসেন্স বয় যেখানে ওয়াইল মানে কি যেখানে দ্য সিচুয়েশন মানে কি অবস্থান ফর অ্যাডলোসেন্স বয় কিশোর বালকদের ই সামহাট বেটার সামহাট মানে কি কিছুটা मेनिपल निजस्व जीवन सम्पर्क अर्थात अधिकांश ऐल झुकीपूर्ण था निजस्व लाइफ সেই লাইফে সঠিক একটা ডিসিশন নিতে ক্ষমতার যে ব্যবহারটা আছে সেটা সঠিক ব্যবহার করতে তারা ঝুঁকিপূর্ণ থাকে ঠিক আছে কারণ এই বয়সেই ছেলেরা ভুলগুলো বেশি করে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত তোমরা নিয়ে ফেললা সেটা ভুল না রং কেউ চিন্তাও করো না তোমার মন চাইলো আরেকজনকে যে জিজ্ঞেস করবা সেটা না তোমার সিনিয়র কাউয়ের কথা যে মানবা সেটা করো না এবং ভুল করে ফেলো পরে আফসোস করো যে এটা কেন করলাম আমি ঘুরে ফিরে দেখবা যখন তোমরা এই কাজগুলো করো তোমার ফ্যামিলি ছাড়া কেউ তোমার পাশে আসবে না আজকে তুমি একটা কনসিডারেবল রিস্ক রিস্ক করে ফেলা খারাপ একটা কাজ করে ফেলছো একমাত্র পরিবারের বাবা মাই তোমার ওই বিপদে এগিয়ে আসবে অনেক আত্মীয়রা এগিয়ে আসবে না কিন্তু পিতামার ঠিকই যাবে পিতামাতা তো বন্ধু বান্ধব যারা মানে পচা বন্ধু বান্ধব তাদের সাথে চলা যাবে না তারা শুধু তোমার ক্ষতি করবে তাদেরকে তারা তোমাদেরকে শুধু ব্যবহার করবে যখন দেখবা বিপদে পড়ছো তাদের একজনকে তুমি পাবা না তাহলে কেন তুমি তাদের জন্য তোমার জীবনটাকে নষ্ট করবা এই জন্য কারো কথা শোনা যাবে না তোমার জীবন স্যাটেল করার জন্য বাবা মায়ের কথাই হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক গাইডলাইন শিক্ষকের আগে বাবা মা অর্থাৎ যেই স্টুডেন্ট তার বাসার পরিবেশ ফলো করে পড়াশোনা করে তার জন্য শিক্ষকেরও প্রয়োজন নাই কারণ বাবা মার উপরে পৃথিবী তার কোনো শিক্ষক নাই তাই না তারপরে তোমরা তোমাদের টিচারকে ফলো করবা তারাও তোমাদেরকে সঠিক গাইডলাইন দেয় তো তাদের কথা অবশ্যই তোমাদের শুনতে হবে তাহলে তোমাদের যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ঝুঁকিটা সেটা থাকবে না এবং তোমাদের জীবনে ঝুঁকি যে বিষয়টা সেটাও থাকবে না তাহলে এখানে আমরা কোনো নতুন ওয়ার্ড পাই নাই যেটা সাথে মিলবে ম্যানি বয়েস হু আর আনেবল টু গো টু স্কুল ম্যানি বয়েস এটা খুব সহজ আনেবল মানে কি অক্ষম টু গো টু স্কুল মানে যখন স্কুলে যেতে সক্ষম থাকে না বা অক্ষম হয় অথবা আর আনএমপ্লয়েড মানে যার কখনো কোনো চাকরি থাকে না যার রিমেন আনওয়ার অফ সোশ্যাল ওর হেলথ ইস্যুস আনওয়ায়া আনওয়ায়া মানে কি অসতর্ক থাকা বা অসচেতন থাকে কি সম্পর্কে সামাজিক বিষয় সম্পর্কে বা স্বাস্থ্যের বিষয় সম্পর্কে অসচেতন থাকে তারা অধিকাংশ শিক্ষক যখন স্কুলে যায় না তখন তাদের চাকরি বাকরিও হয় না 
এইজন্য তারা অসতর্ক থাকে কি তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা নিজেদেরকে নিজেদের অসতর্ক করে ফেলে আর মেয়েদেরটা অটোমেটিক্যালি স্বাস্থ্য খারাপ হয় আর ছেলেরা নিজেরাই নিজেদেরকে স্বাস্থ্য ঘাটতি ঘটায় ফেলে দে আর এট কনসিডারেবল রিস্ক কনসিডারেবল মানে কি মাঝে মাঝে আমরা বলি না যে আমি তোমাকে কনসিডার করতে পারবো না মানে কি ছাড় দেওয়া ঠিক আছে কনসিডারেবল রিস্ক মানে কি কনসিডারেবল রিস্ক মানে কি যেই রিস্কটা পরবর্তীতে তুমি ফিল আপ করতে পারবা না ঠিক আছে অফ বিং ড্রন রিস্ক মানে কি ঝুঁকি অফ ব্রিং ড্রন ইন টু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস ব্রিং ড্রন মানে হচ্ছে কি জড়িয়ে পড়া কিসে জড়িয়ে পড়ে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস মানে ওই খারাপ কাজের সাথে খারাপ অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িয়ে পড়ে এই সকল কারণে তারা দে আর লাইকলি টু গেট এক্সপোজ টু ড্রাগস তারা প্রায় কি হয় এক্সপোজ টু এক্সপোজ টু এটা মানে হচ্ছে কোনো কিছুর সংস্পর্শে আসা তো কিসের সংস্পর্শে আসে তারা তখন ড্রাগস এর সংস্পর্শে চলে আসে যখন তারা তাদের এই অবস্থাগুলো হয় ড্রাগস এর সংস্পর্শে চলে আসে এবং অ্যালকোহলের সংস্পর্শে চলে আসে তারা সংস্পর্শে চলে আসা বা জড়িয়ে পড়া বলতে পারো এক্সপোজ টু তুমি জড়িয়ে পড়াও বলতে পারো আচ্ছা অ্যালকোহলের সাথে জড়িয়ে পড়ে কজিং এই কারণে তাদের কি হয় ইরেপাবল ইরেপাবল মানে অপূর্ণনীয় ড্যামেজ ক্ষতি হয় টু দেয়ার হেলথ অ্যান্ড লাইফ তাদের স্বাস্থ্যের এবং জীবনে তাহলে বন্ধুরা এক্সপোজ টু এইটার অ্যান্সার তোমরা সবাই কমেন্টে করবা এটাই আমাদের বাদ ছিল চলো আমরা এক্সপোজ টু দুই নাম্বারে ছিল এটার অর্থ সবাই দেওয়ার চেষ্টা করি সবাই ট্রাই করো যে এক্সপোজ টু অ্যান্সার কি হবে আমি সবার অ্যান্সার দেখতে চাচ্ছি দেখি কয়জন সঠিক অ্যান্সার দিতে পারো তোমরা তোমরা কয়জন সঠিক অ্যান্সার দিতে পারো সবাই ট্রাই করো দেখি আমি তোমাদের অ্যান্সার গুলো দেখতে চাচ্ছি তোমরা কয়জন সঠিক অ্যান্সার দিতে পারো প্লিজ ট্রাই টু মেক আরেকট অ্যান্সার যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারাও ট্রাই করো বন্ধুরা হ্যাঁ তোমাদের কমেন্টগুলো আমি অবশ্যই দেখব যদিও এটা তোমার জুম থেকে ক্লাস হচ্ছে আমি তোমাদের কমেন্ট অবশ্যই ফেসবুকে দেখব কারণ এটা আমি পুনরায় রিপিট টেলিকাস্ট করব এই ভিডিওটাই ঠিক আছে এই ভিডিওটা রিপিট টেলিকাস্ট করব এবং তোমাদের কমেন্ট সেকশনটা আমি চেক করব ওকে ওকে তো বন্ধুরা সবাই লিখছে থ্রি 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 মেক পাবলিক जिस जार कारण तरह स्वास्थ्य क्षति है जीवन क्षति है ठीक है may best be replaced by shobcheye kon bakkotar sathe ekhane replaced hote pare ei phrase ta to remove something kono kichu remove kore dey milche na make public jonogoner kache unmukto kore dey milche na shocking news je news ka amader ke shock dey ashchoyojonok ghotona na milche na expressing something harmful khotikaro kono kichu sorry uh, experience something harmful mane khotikaro kono kichu obhiggota ha etar sathe mile jay harmful তাহলে ক্ষতিকারক কোনো কিছুর সাথে মিলে যাওয়া মানে জড়িয়ে পড়া এক্সপোজ টু এর সাথে মিলে যায় ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে দেখো আমরা সব কিছু কিন্তু সঠিক উত্তর বুঝতে পেরেছি তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এখানে এই বোর্ড কোয়েশ্চেন এই পাঁচটা উত্তরই ছিল তো আমরা কিন্তু পুরো প্যাসেজটা পড়েছি এরপরে এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেনও আছে তো আজকের ক্লাসে কিন্তু কোয়েশ্চেন আর আলোচনা করা পসিবল নয় কারণ অনেক বড় হয়ে যাবে তো তোমরা যারা এখানে আছো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তো তোমরা কি চাও কোয়েশ্চেন একটা দুইটা আলোচনা করে দিই বন্ধুরা একটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করে দিব তোমাদের কিছু আনমিউট করে দিই এরপরে কি থাকবে কোয়েশ্চেন থাকবে কোয়েশ্চেন কয়টা থাকবে চলো আমরা আরেক নজর দেখে নি কোয়েশ্চেন কয়টা যেন থাকবে কোয়েশ্চেন থাকবে দেখো চারটা কোয়েশ্চেন দুই করে মার্চ এই জন্য এখান থেকে আমরা একটা কোয়েশ্চেন করি কারণ পেট বেসে আমি সবগুলো করতে পারবো এখানে ক্লাস অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে পেট বেসে পাঠ করে ক্লাসগুলো নেওয়া যাবে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন কি ছিল ওয়াই মানে কেন ওয়াই অ্যাডলেসেন্স গার্ল দা ওর সাফার্স কেন তারা সবচেয়ে বেশি ভোগে কেন ভোগে কেন কেন তারা ভোগে এটার মূল কি কারণ ছিল এটার মূল কারণ ছিল যখন তাদেরকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না ঠিক আছে এটার মূল কারণ ছিল তো এই যে তোমরা যখন ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন দেখবা যখন টু বি ভার বাক্যের ভিতরে থাকবে তখন প্রশ্ন উত্তর লেখার সময় ওই টু বি ভারে হেল্প তোমরা নেবা নিবা 
সব সময় মনে রাখতে হবে প্রশ্ন করার সময় সাবজেক্ট চলে যায় টু বি ভার্বের পরে ফর एग्जांपल আমি তোমাকে একটা বাক্য দেখাই why w why are you why are you busy why are you busy আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম তুমি কেন ব্যস্ত তো তুমি যখন অ্যানসার বলবে তখন কিন্তু বলবা i am busy because uh, b e c a u because i am now i am doing class with sir sir now i am doing class with saidur sir saidur sir ami byasto karon ami saidur sir er sathe class korchi dekho ami proshno korchilam why tarpor to be for tarpor subject tumi jokhon ami answer korechi ei subject ta ke prothome diyeche to uncho uttor dewar shomoy kintu amake ekhane subject ta jake i likhte hobe karon tumi jokhon amake proshno korba uttor to ami dibo tarpor e kintu amra to be for te diyechi tarpor e je object ta chilo seta diyechi same eki rokom bhabe যখন আমরা এই ধরনের টু বি ভার্ব যুক্ত প্রশ্ন পাবো আগে সাবজেক্টটা দিব তো সাবজেক্ট কি এখানে অ্যাডলোসেন্স গার্ল এই জন্য দা অ্যাডলোসেন্স গার্লসটা আগে দিলাম তারপরে এই আর এই আর দিলাম তারপরে কি দা ওর সাফার সাবজেক্টটা এই যে দা ওর সাফারটা দিয়েছি তারপরে বিকজ লিখেছি একেবারে কমন একটা প্যাটার্ন যে কোনো কোশ্চেনের অ্যানসার করার জন্য এই প্যাটার্নটা যদি তোমার জানা থাকে এরপরে প্যাসেজে কি বলেছে সেটা বুঝে তুমি যদি অ্যানসার করতে পারো তাহলে খুব সহজ অনেকে কি করবা যে প্যাসেজ থেকে হুবু লাইন দাও তো প্যাসেজ থেকে হুবু লাইন দেওয়ার সময় তোমরা যে কাজটা করো চুরি চুরিটা কি এই যে দে আর পুলড আউট অফ দা স্কেল তোমরা এটাই লিখবা তো পুলড আউট মানে কি তুলে আনা তাই না তো তুলে আনা না আনা এভাবে লেখা যায় না যখন তাদেরকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না তাহলে স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না ইংরেজিতে কি হবে আমরা লিখতে পারি না দে আর নট সেন্ট টু স্কুল যখন তাদেরকে স্কুলে সেন্ড করা হয় না যেতে দেওয়া হয় না এটাই তো একই কথা একটু ঘুরায় লিখছি এবং উইথ দিস এর কারণে তাদের কি ক্ষতিগুলো হয় সেটা একটু বলে দিতে হবে কারণ কোশ্চেনে দুই মাস তুমি এতটুকু লিখলে অ্যান্সার হয়ে যাবে কিন্তু এতটুকু লিখলে হবে না অ্যান্ড উইথ দিস দে লুজ এভরিথিং তারা সবকিছু হারায় ফেলে সবকিছু কি কি তাদের স্বাধীনতা বন্ধু বান্ধব সামাজিক স্ট্যাটাস তো এই লাইনগুলো দেওয়ার সময় স্যানোনিম ব্যবহার করার চেষ্টা করবা ওখানে যে টপিকটা আছে যে ওয়ার্ডটা আছে তুমি যদি অন্য কিছু দিতে পারো তাহলে আরও ভালো ফ্রিডম কিন্তু ওখানে বলে নাই ঠিক আছে সেখানে কিন্তু অন্য একটা ওয়ার্ড ছিল আমরা এখানে ফ্রিডম ব্যবহার করছি ওকে as well as all kinds of economic orthonetic among educational uh, educational opportunities so as well as ekta phrase byabohar kore bakko ta ke complete kore felam to ei bhabe smartly question toiri korte parle dekhba je tomader bakko gula sundor hocche to bondhura question er part inshallah arek din korar chesta korbo to jara zoom app e acho tumra 2 minute thako o bondhura asha kori je ajke je class ta tomader niyechi upor theke dekhacchi ei class ta tomader obosshoi bhalo legeche তো এই প্রসেসে তোমরা যদি প্রত্যেকটা প্যাসেজ বা ইম্পর্টেন্ট যে প্যাসেজ গুলো আছো আছে সেগুলোর শব্দার্থ বুঝে বুঝে এভাবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন গুলো করতে পারো কোয়েশ্চেন করতে পারো শব্দার্থ গুলো শিখতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ পরীক্ষাতে একটা ভালো নাম্বার আসবে আর সেই সাথে কেউ যদি আমার গেটে প্লাস কোর্সেও যুক্ত হতে চাও তাহলে দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করে ভর্তি হয়ে যাও আজ এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক বাটনে হিট করে দিও এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো তাহলে পরবর্তীতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব অবশ্যই আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবা আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিস ইজ সাইদুর রহমান আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড টেক কেয়ার